வெல்கம் டு லிட்டில் ஜீனியஸ் ஆர்ட் டுவெல்த் என்சிஆர்டி சிலபஸில் இருக்கிற மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் பார்ட் த்ரீ வீடியோ இது அண்ட் இன் திஸ் லெக்சர் கிளாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு சி மைக்ரோப்ஸ் இன் சுவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஹாவ் டு நோ வாட் இஸ் சுவேஜ் சுவேஜ் இஸ் அ வேஸ்ட் வாட்டர் டு பி ரிமூவ் ஃப்ரம் கம்யூனிட்டி ஃபார் ஹெல்த்தி லிவிங் சுவேஜ் வாட்டருன்றது தமிழில் கழிவு நீர்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இந்த சுவேஜ் வாட்டரில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா ஹியூமன் எக்ஸ்க்ரீட்டா ஆர் அனிமல் எக்ஸ்க்ரீட்டா மனிதன் அல்லது விலங்கு கழிவுகள் இருக்குது ஆர்கானிக் மேட்டர் அண்ட் பேத்தோஜன்ஸ் பேத்தோஜன்ஸ்னா இட்ஸ் இஸ் அ டிசீஸ் காசிங் மைக்ரோப்ஸ் நோயை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய இந்த நுண்ணுயிரிகளை தான் பேத்தோஜன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கழிவு நீரில் குட் மைக்ரோப்ஸும் இருக்குது ஸோ இந்த கழிவு நீரில் இருக்கிற இந்த பேத்தோஜன்ஸ் விச் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் தி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நாட் நாட் ஓன்லி ஃபார் தி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இட் ஆல்சோ ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் தி அதர் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ இந்த சுவேஜை நம்ம டேரெக்டாக அப்படியே வாட்டர் பாடிஸில் டிஸ்போஸ் பண்ண முடியாது வாட்டர் பாடிஸ் அப்படின்றது நீர்நிலைகள் ஆறு குளம் குட்டை கடல் இந்த மாதிரியான நீர்நிலைகளை தான் நம்ம வாட்டர் பாடிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த சுவேஜை இந்த வேஸ்ட் வாட்டரை நீர்நிலைகளில் விடும்போது இந்த நீர்நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய மற்ற உயிரினங்களும் அதர் ஆர்கானிசம்ஸும் அஃபெக்ட் ஆகும் அது மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இந்த நீர்நிலைகள் அஃபெக்ட் ஆகிறத நம்ம வாட்டர் பொல்யூஷன்னு சொல்கிறோம் இந்த பொல்யூட்டான இந்த நீர் தேக்கங்களில் இருக்கிற இந்த வாட்டரை தான் நம்மளோட டொமஸ்டிக் பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ நம்ம துணி துவைக்கிறதுக்கு சாப்பாடு சமைக்கிறதுக்கு நம்ம குளிக்கிறதுக்கு இந் இந்த மாதிரியான பர்பஸ்க்கெல்லாம் இந்த நீர்த்தேக்கங்களில் இருந்து வர்ற வாட்டர் தான் நமக்கு சப்ளை பண்ணுறாங்க அண்ட் இந்த பொல்யூட்டடான வாட்டர்னால் நமக்கும் வியாதிகள் ஏற்படுது ஸோ இந்த வாட்டர் பொல்யூஷனுக்கு சொல்யூஷன் தான் என்ன இதுக்கான தீர்வு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொல்யூட்டடான இந்த சீவேஜ் இந்த வேஸ்ட் வாட்டரை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இதை தான் நம்ம சுவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் சுவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் வேஸ்ட் வாட்டர் இஸ் டன் பை தி ஹெட்ரோட்ராஃபிக் மைக்ரோப்ஸ் நேச்சுரலி ப்ரெசன்ட் இன் தி சுவேஜ் தி சுவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் கேரிட் அவுட் இன் டூ ஸ்டேஜஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் ரெண்டாவது செகண்ட்ரி ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி தி ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சுவேஜ் வேஸ்ட் and this is a physical process in which physical removal of large and small particles are removed from the sewage through filtration and sedimentation sewage waste la irukra in the solid waste tha first nama filter panni edukrom so nama solid waste ne oda edala solalam kall mann irukum நிறைய குப்பைகள் இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் மூலயமா தனியாக பிரித்து எடுக்க முடியும் நீங்கள் எல்லாருமே வீட்டில் டீ வடிகட்டுற ஜல்லடையை பார்த்துருப்பீங்க அதில் டீ போடும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டீயை வடிகட்டுவோம் மேலே இருக்கிற அந்த சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே அந்த ஜல்லடையில் நிற்கும் கீழே அந்த கிளியரான டீ தண்ணி மட்டும் கீழே கிளாஸில் விழுகும் ஸோ சேம் ப்ராசஸ் தான் இந்த சீவேஜ் வாட்டரை இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணுறோம் மேலே சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே மேலே நின்றுது ஸோ இனிஷியலாக நம்ம இந்த ஃப்ளோட்டிங் டெப்ரெஸை ரிமூவ் பண்ணுற ப்ராசஸ்ஸை சீக்வன்ஷியல் ஃபில்ட்ரேஷன்னு சொல்கிறோம் ஸோ சீக்வன்ஷியல் ஃபில்ட்ரேஷன் இஸ் ஃபாலோடு பை செடிமெண்டேஷன் ப்ராசஸ் இந்த செடிமெண்டேஷன் ப்ராசஸில் இந்த வேஸ்ட் வாட்டரை கொஞ்சம் நேரம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் விடுறோம் செப்ரேஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் from water under the influence of gravity so solid particles idhila irukka inda kall manna indha mari solid particles irukku laya idu ellame konja konjama keela settle aga aarambikkum so keela settle aana indha solid waste tha primary sludge nu solrom and mele irukra indha supernatant fluid adhavad indha mele irukka pagudhiya effluent primary effluent nu solrom இந்த ப்ரைமரி எஃபிலண்ட்டில் எந்த விதமான சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸும் இல்லை நவ் இட் இட் இஸ் ரெடி ஃபார் செகண்ட்ரி ட்ரீட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி செகண்ட்ரி ட்ரீட்மெண்ட் ஆர் பயாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ இந்த ப்ரைமரி எஃபிலண்ட்டில் என்னென்ன இருக்குது ஆர்கானிக் மேட்டர் இருக்குது மைக்ரோப்ஸ் இருக்குது போத் பேத்தோஜெனிக் மைக்ரோப்ஸும் இருக்குது குட் மைக்ரோப்ஸும் இருக்குது ப்ரைமரி எஃபிலண்ட் இஸ் பாஸ்ட் இன் டு லார்ஜ் ஏரேஷன் டேங்க்ஸ் where it is constantly agitated mechanically and air is pumped into it 
primary effluent large aeration tanks kulla anuprom adu mattum illama idha constant ah agitate pannite irukom calorie vittikite irukom mechanically idha nama pandrom and yara ulla anupikite irukom ipdi nama seiyradhu mooliyama enna agudhu appadina aerobic bacteria ku oxygen nalla kedaik aarambikkudhu vigorous growth of useful aerobic microbes into flocks நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இந்த ஆரோபிக் மைக்ரோப்ஸ் ஆரோபிக் மைக்ரோப்ஸ் இன்க்ளூஸ் பாக்டீரியா ஃபங்கை இது எல்லாமே சேர்ந்து வளர்ந்து ஒரு மெஸ்லைக் ஸ்ட்ரக்சராக ஃபார்ம் ஆகுது இதைத்தான் நம்ம ஃப்ளாக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆரோபிக் மைக்ரோப்ஸ் தான் இந்த எஃபலண்டில் இருக்கிற இந்த ஆர்கானிக் பார்ட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணுது இந்த ஆர்கானிக் பார்ட்டை தன்னோட உணவாக எடுத்துக்குது ஆக்சிஜன் நம்ம ஆல்ரெடி உள்ளே பம்ப் பண்ணிகிட்ருக்கோம் So as a result, in the microbes எல்லாம் வளர்ந்து இந்த எஃபலண்டில் இருக்கிற இந்த ஆர்கானிக் மேட்டரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கன்சியூம் பண்ணிகிட்டே இருக்கு அண்ட் இந்த ப்ராசஸ்னால ப்ரைமரி எஃபலண்டில் இருக்க ஆர்கானிக் மேட்டரோட அளவு கம்மியாக்கிட்டே வரும் அண்ட் விச் சிக்னிஃபிகன்ட்லி ரெடியூசஸ் தி பயோ கெமிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் பிஓடி திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பயோ கெமிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் So, BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in one liter of water were oxidized by bacteria. In the mechanical agitation, we have to pump the air constantly in the air. We have to pump the microorganisms. In the microorganisms, we have to pump the air. நிறைய ஆக்சிஜன் தேவை இதை தான் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பயோ கெமிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் இந்த வேல்யூ நிறைய இருக்குது அப்படின்னா அங்கே நிறைய மைக்ரோப்ஸ் இருக்குது அதுக்கு நிறைய ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ப்ரைமரி எஃபலண்டில் இந்த ஆர்கானிக் மேட்டரோட கண்டென்ட்டும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ப்ரைமரி எஃபலண்டில் அதிகமான ஆர்கானிக் கண்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் விச் ஹேவிங் தி மோர் பொல்யூஷன் பொட்டன்ஷியல் ஸோ நம்மளோட ஏம் இந்த பொல்யூட்டிங் பொட்டன்ஷியலை கம்மி பண்ணுறது ஸோ நம்ம சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பிஓடியோட வேல்யூ கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சீவேஜோட பொல்யூட்டிங் பொட்டன்ஷியலும் கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போது பிஓடியோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதில் ஆர்கானிக் மேட்ரு அதிகமாக இருக்குது விச் மீன்ஸ் பொல்யூட்டிங் பொட்டன்ஷியலும் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் செகண்ட்ரி ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் கண்டினியூட் டில் பிஓடி இஸ் significantly reduced BOD value பெருமளவு கம்மியாகிற வரையில் இந்த செகண்ட்ரி ட்ரீட்மெண்ட் நடக்குது அடுத்த ஸ்டெப் இந்த பிஓடி வேல்யூ நல்லா கம்மியானதுக்கப்புறமா இதில் இருக்கிற இந்த எஃபலண்ட்டை செட்லிங் டேங்க்ஸ்க்கு அனுப்பி வைக்கிறோம் இந்த செட்லிங் டேங்க்ஸ்க்கு போன இந்த எஃபலண்ட் கொஞ்சம் நேரம் அன்டிஸ்டர்ப்டாக இருக்குது இதனால் இதில் இருக்க இந்த பாக்டீரியல் ஃப்ளாக்ஸ் கீழே செடிமெண்ட் ஆகுது அண்ட் இந்த செடிமெண்ட்டான இந்த பாக்டீரியல் ஃப்ளாக்ஸை நம்ம ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லர்ஜ்னு சொல்கிறோம் நோட்டி டவுன் ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லர்ஜ் இந்த ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லர்ஜில் இருந்து ஒரு பகுதியை மறுபடியும் இந்த ஆரேஷன் டேங்க்கு அனுப்பி வைக்கிறோம் வித் சர்வ்ஸ் எஸ் எ ஸ்டார்டர் ஆர் இனாக்குலம் ஸோ தி ரிமைனிங் மேஜர் பார்ட் ஆஃப் தி ஸ்லர்ஜ் இஸ் பம்ப்டு இன்டு லார்ஜ் டேங்க்ஸ் கால்ட் ஆனாரோபிக் ஸ்லர்ஜ் டைஜஸ்டர் ஸோ மீதம் இருக்கிற இந்த பெரும்பாலான ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லர்ஜை நம்ம ஆனோரோபிக் ஸ்லர்ஜ் டைஜஸ்டருக்கு அனுப்புகிறோம் நிறைய ஆனாரோபிக் மைக்ரோப்ஸ் இந்த ஆனாரோபிக் ஸ்லர்ஜ் டைஜஸ்டரில் இருக்கும் இந்த மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த ஸ்லர்ஜில் இருக்கிற பாக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கையை டைஜஸ்ட் பண்ணுது அண்ட் இந்த டைஜஷன் ப்ராசஸில் இந்த ஆனோரோபிக் பாக்டீரியா நிறைய மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது மீத்தேன் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த மாதிரி கேஸஸ்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அண்ட் இந்த கேஸஸை நம்ம பயோ கேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் நோ டோனேட் ஃபார் யுவர் எம்சிக்யூ அண்ட் பயோ கேஸ் இஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த யூஸ்ஃபுல்லான மைக்ரோப்ஸ்னால் நம்ம சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் பயோ கேஸும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது விச் இஸ் தி அதர் சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ பிஓடி லெவல் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக ரெடியூஸ் ஆனதுக்கப்புறமா அங்கே இருக்க அந்த எஃபலண்ட்டு நம்ம செடிமெண்டேஷன் டேங்க்குக்கு அனுப்பியிருந்தோம் அங்கே பாக்டீரியல் ஃப்ளாக் கீழே செடிமெண்ட் ஆச்சு அதுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த சூப்பர்னன்ட் அந்த ஃப்ளூயிடை நம்ம செகண்ட்ரி எஃபலண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் இந்த செகண்ட்ரி எஃபலண்ட்டில் பொல்யூஷன் பொட்டன்ஷியல் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம இதை டேரெக்டாக டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம்
Let's solve the MCQ. Which of the following in sewage treatment removes suspended solids? Pause the video and try to answer it. The answer is primary treatment. A river with an inflow of domestic sewage rich in organic waste may result in Pass the video and try to answer it. Death of fish due to lack of oxygen. So in the lecture class it and next part la microbes in production of biogas. In the topic pati papo. And I hope this lecture class is informative to all. If you like the video, click like button, share the video and subscribe our channel. Thanks for watching.